在美国联邦调查局发起的一项反间谍行动中，过去一年有多达三十名中国学者赴美签证被吊销或复议。美国指出，中共越来越多地利用学者进行情报搜集。四月十四号，《纽约时报》报道说，美国联邦调查局 （FBI） 局长克里斯托弗雷去年在参议院听证会上提出警告，指出中共最终会对美国整个社会带来威胁。之后 ，FBI 针对中共间谍问题展开反间谍行动。只要认为某些学者与中共情报机构有牵连，就禁止他们入境。美国国务院一位官员在给《纽约时报》的一份书面答复中说：“美国执法部门认为，中共情报机构越来越多地利用中国访问学者，对美国公民进行情报搜集。”美中双方的学者透露，去年有多达三十多名中国学者的访美签证被吊销或被列入行政复查。这些人是社会科学领域教授、学术机构负责人或政府政策研究专家，其中包括一些知名学者。中国社科院美国研究所所长伍百乙今年一月到美国参加活动，在亚特兰大机场被 FBI 干员问话。美国签证随后被取消。社科院另一名学者卢翔的美签去年也被吊销。几年前，他曾在华盛顿智库战略与国际研究中心从事了几个月的研究。报道说，美国收紧对中国学者的签证，对中国社科院的影响很大。如果美国一一旦提提高了警觉的话，那么他这个从美国要收集各种各样的政治、经济、军事方面的情报，肯定就会增加他的难度的。南京大学南海研究协同创新中心主任朱峰，去年一月在洛杉矶机场准备搭机回中国时，被两名 FBI 干员拦下。问他是否曾与中共军方和外交部合作过，以及他的同事中谁与中共情报部门有密切往来。朱峰否认与军方有牵连，与外交部的关系无可奉告，对第三个问题回答不知情。随后，他护照上十年期美国签证页被划掉了。朱峰告诉纽时记者，他曾与中国国际友好协会联合会监督的一个团体合办东北亚安全研讨会。这个协会联合会是中共的一个分支，目的是促进中共在国外的利益。朱峰还透露，他曾与中共外交部的政策规划部门有过合作。美国的方面，有关方面其实是很，很希望了解到，就是说这些来美国交流访问的这些学者，他们是否曾经为。中国的不管是军方、外交部，还是甚至包括一些安全情报机构工作，然后以及他们是否知道其他人也有这种类似的这种行为，这个才是美方就是吊销这些中国这些学者的签证的一个理由。我认为这个动作是很好的。朱峰表示，中共国安层找过他，国安的要求让中国学者陷入尴尬局面。中国人民大学重阳金融研究院院长王文的访美签证也被吊销。之后，他被告知可以申请一次性的来美签证，但必须提供住址、电话和过去十五年的旅行记录。川普呃总统当选之后，中共非常紧张，就是他们意料之外的一个人当选了总统，他们要赶快来摸清情况。这个王文很快就来到了美国，然后接触到了一些能够接近到的川普的一些右翼的这些智囊和学者。报道说，中共长期以来窃取美国的知识产权。去年，川普政府开始限制来美国学习敏感研究领域的中国学生的签证，并提醒美国大学生物医学研究人员要警惕中共的间谍活动。是现在在光电池，特别是这个军事两用科技方面，中国已经有很多这个突破性的东西。你查了查一查的话，这个技术来源都是从美国来的。有些当然是从以色列转口，这两个漏洞如果不不堵上的话，美国有的吃大吃大亏，上大当。美国华府人权律师叶宁表示，针对中共盗窃美国技术的间谍行径，美国政府早就应该有所行动，一定要硬起来。